Olá, amores do meu Tuntum e Suzy chega aqui para mais um vídeo nesta edição, meu amor, como é que vocês estão? Trago hoje uma bancada repleta de perfumes aqui para dividir com vocês minhas experiências e falar para vocês quais os melhores do momento. Coloquei em forma de tag, tá, gente? Em cada pergunta dessa tag eu vou colocar um perfume e assim vocês ficam sabendo aí o que, que eu dou mais preferência nos últimos dias, aqueles que eu amei, que me surpreendeu, e sei que lá, e sei que lá, e eu te convido a ficar comigo no vídeo de hoje. Tá bom? Espero que vocês gostem do tema. Vamos lá, porque são muitas perguntas. É, primeira pergunta, o perfume que você ama? Meu amor, é muita covardia fazer uma pergunta dessa pra mim mesma, né? Porque eu tenho uma quantidade boa aqui. Amo o Elisei tradicional, amo La Pantera, amo Love de Chloé, amo todos que eu tenho aqui. Mas hoje eu vou abrir uma exceção pra o Florata Flor Supreme, que é um perfume nacional que me conquistou tanto, mas muito de um jeito que vocês não fazem ideia, gente. Pensa no floral gostoso. Mas é o floral que ele abre fresquinho e a base dele é floral muito atalcada que eu amo. Amo. Pensa num perfume que eu amo. Esse atalcadinho me conquistou de um tanto. Ó, é tanto que eu comprei ele, o hidratante. E quando eu não uso ele, eu uso injunção aí com hidratante para dar uma potencializada mais. Eu me sinto muito mais cheirosa com o hidratante. Mas pensa num perfume que me surpreendeu, que eu amo. E eu não quero ficar mais sem o meu Florata Flor Supreme. Eu sei que muitas pessoas não gostam, né? Tem a tal da polêmica em volta, mas assim, perfume é gosto... E eu gosto, é um dos que eu amo, tá? Pela quantidade usada, vocês já viram aí que ele desceu rápido. A segunda pergunta, um perfume necessário. Um perfume necessário na minha vida é o Florata Rose. Rose, 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 Rose. Eu amo esse cheiro, eu amo essa sofisticação que ele me traz, eu amo essa elegância que ele carrega. Eu amo essa simplicidade, mas com pegada marcante, sabe? Sabe aquele perfume simples, mas que te deixa muito, muito perfumada? Amo Florata Rose, tenho aqui em junção também com o meu hidratante, que já tá nos finalmente, mas é um perfume que eu não fico sem, gente, é um necessário na minha vida, tá? Eu não quero ficar sem ele, amo, de paixão. É, terceira pergunta, a última comprinha que você fez? A última comprinha foi o My Essence da Avon, gratíssima surpresa conhecer essa fragrância, eu não sou de tá fazendo backup, mas esse aqui já encomendei dois, porque ele tá baratinho, 35 reais, vai sair dos catálogos e eu amo. Eu não entendo qual a proposta da Avon, fazer essa coisa linda e tirar de linha. Mas tudo bem, né? São coisas que a gente não entende, mas a gente não, não se conforma. Então, My Essence, dessa linha por Blanca, foi a última compra que eu fiz e que me surpreendeu muito. Paguei 35 reais apenas. Uma delícia. A quarta pergunta, um perfume que te surpreendeu com tudo. Eita, nós, que me surpreendeu com tudo, tem tantos. Mas o Wide Rose, ele me surpreendeu em tudo, gente. Projeção, fixação... E tem um grau de similaridade assim, mas não é igual. Quando eu falo similar, não é igual. Ele tem um grau de similaridade aí muito pertencente ao cheiro do perfume Dolly da Casa Lancome. Se você que tem em casa ama o Dolly, aprecia aquele frasco lindo que parece um smartphone assim, chique, mas não tá podendo adquirir agora, você pode se jogar no Ad Rose, que tem semelhanças, tá, gente? É um quebra galho, preço mais barato, acho que é 169 né? Então, assim, tu vai ficar cheirosa, porque ele projeta bem, fixa bem, na minha pele desempenhou assim perfeitamente. Eu comprei logo, foi o combo, o hidratante e o perfume, pra ficar nessa vibe cheirosa, do jeito que eu gosto, com muitas flores, pera. É esse o toque do perfume, tá até combinadinho comigo hoje, né? Meio regateiro, assim, no amarelo. E eu gosto dessa coisa vibrante, de vibração boa, eu gosto, vocês sabem disso. E esse aqui é o um Wide Rose da Casa Marrogany, maravilhoso. Percebam que eu já usei bastante e que eu amo demais, viu, gente? Dois body splashes usados ultimamente. Dois, 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 dois. Cedíssima, da Eudora. Cheirinho de plástico novo, borracha nova. Caixa de boneca nova. Sabe quando você compra a caixa pra sua filha? A caixa não. Compra, compra a boneca pra sua filha e vem o plástico envolto, aquele plástico envolto. Vem esse cheiro, gente. Eu sou apaixonada por esse cheiro. Meu Deus do céu. E o outro foi o Boa Noite, da linha Cude-se Bem. Esse aqui tá mais usado, ó, porque eu uso muito pra dormir. Pra dormir, pra ficar quieta, pra ficar ali, pra sair ali, pra ir logo ali na esquina. Mas vai cheirosinho, então eu uso esse aqui, ó, é um pau pra toda obra, pra todo instante, esse Boa Noite, e eu me sinto muito cheirosa. Então foram os dois Body Splash aí que eu mais utilizei, né, nesses, nesses dias aí, gente, deliciosos, maravilhosos. E além do Jasmine Sambar, que tá ali, mas esse aqui foram os dois mais que eu usei, tá bom? É, que mais, Suzy? Sexta pergunta, perfume contratípico que você ama e não fica sem? Eu amo todos os contratípicos que eu tenho aqui da Nancielo, por incrível que pareça. Posso até ser, é, é até clichê falar sobre isso, eu amo todos, né? Porque assim, gente, eu amo todo mesmo. E esse aqui é o Lumière, que eu não quero ficar sem esse, esse inspirado. Esse perfume, a Nuance, ela se inspirou no Tio Antio New York, de Carolina Herrera. Aquele fosco, o primeiro Tio Antio, lá do início da, da família Carolina Herrera, é o fosco, tá? Tio Antio New York, maravilhoso, fresco, limpo, muito almiscarado, muito limpo. 
Sabe, aquela coisa de limpeza, de pós-banho, gente. Eu amo todos os perfumes que eu tenho aqui, mas esse aqui, esse e o Shine, eu não quero ficar sem. O Shine e esse são dois amores da minha vida, então são inspirados aí que eu não fico sem, tá? Lumière, da Casa Nocelo. E tá chegando agora o Caribbean. Caribbean, tá chegando o Caribbean. E tá chegando também o inspirado aí, a Ui, o... Ao Libre, que eu já tenho aqui. Então, tá mais fácil fazer resenha, porque eu já tenho o Libre aqui. Vai ficar mais fácil falar pra vocês. Similaridade, sei que lá, essas coisas aí. Então, assim, vamos esperar o Liberty e o Caribbean, que tá chegando. Uh, não vejo a hora de conhecer, gente. É porque pra mim não demora de chegar mesmo, tá? Então, vocês têm paciência aí. É, que mais? Sétima pergunta. Perfume baratinho que te surpreendeu. Perfume que baratinho que me surpreendeu. Um foi uma essência da Avon, que eu paguei 35 reais. E não parece, tem pegada de perfume mais caro, de 300, 400. Se esse líquido aqui, ó, tivesse num frasco chique aí de um Miss Dior, em um frasco chique do Chloé, em um frasco, frasco chique aí de qualquer outro perfume de grife dessas maisões caríssimas, vocês dariam com certeza e diriam que é perfeito. Mas porque a Avon dá 35 reais, muita gente não dá valor, gente. É um perfume top. Me surpreendeu pelo valor, 35 reais apenas, eu fiquei chocada. Outro perfume que me surpreendeu foi esse aqui, ó, eu falo sempre porque eu amo. O Ana Furtado. Esse perfume é lá, é lá importado, meu amor. É nacional da Jequiti, tá? Quem criou foi a Ana Furtado, a dona da Globo, a mulher do Boninho, né? Aquela poderosa lá que apresenta aquele programa no, é de casa. Gente, aquele, aquele programa tá no ar, eu nunca assisti aquilo. Eu nunca vi uma edição daquele programa. Não é que eu não gosto, é que eu... Né? Televisão eu tô fora. E Globo, então, sua mãe. Não tenho nada contra que assim, mas eu tô fora. Então, o Ana Furtado, maravilhoso. É um perfume, assim, pro dia, pra noite, pra você tá cheirosa, bonita. Ele tem uma pegada lá, Miss Dior, meu amor. Também, se você colocar ele no frasco cara aqui da, da Maison Dior, você vai, vai pagar 300, 400 reais sem, sem dó, porque ele é um baita perfumão surpreendente. Então, foi um perfume que, desde o início, quando eu comecei a falar dele, que ele me surpreendeu muito, foi o Ana Furtado, gente. Muito poderoso, muito maravilhoso, tá? É... E ele é barato, ele custa aí o quê? R$ 75, R$ 85, reais, dependendo da volumetria no, no site da Jequiti. Tem 100 ml esse aqui, mas tem o Petititinho também, tá, gente? Então, eu considero um perfume barato pelo desempenho, por tudo, né? É, oitava pergunta, um perfume fresquinho pro dia. Fres, fresquinho pro dia, não vou nem pensar, água de lírios da Natura. Água de lírios, gente, olha que delicinha, já era pra estar tá mais usado, sim, né? Mas é porque são tantos e vem chegando perfumes novos, e a gente vai usando, a gente já fica na doida sem saber o que usar. Né? Graças a Deus que eu me permito isso hoje Há um tempo atrás só tinha um e hoje em dia eu tenho vários Senhor Deus, muito obrigada mesmo Pela minha coleção, pelos meus perfumes Por me dar saúde, para eu conseguir usar meus, meus perfumes Que eu amo Então água de lírios é fresquinho, é perfeito pro dia gente Já falei muito sobre ele aqui E ele é perfeitinho, tá? Não dá dor de cabeça, não enjoa, não ataca chaqueca, não ataca rinite Nada, é perfeitinho pro dia a dia mesmo Até no calor, no frio, fica top O é, que mais? É fresquinho é, Nona não pergunta, perfume Del Colônia mais usada no dia. Perfume da Colônia mais usada no dia, gente. Mais usada no... Eu uso todos na mesma proporção. Mas o Intense Opus, desde o dia que ele chegou, é o que eu pego assim, sabe aquele que eu pego com apreço pra usar? Eu amo esse cheiro. Gente, eu me pergunto como é que eu fiquei tanto sem esse cheiro do Intense Opus. É tanto que ele não é tão... tão... Faz tanto tempo e ele já tá aqui quase na metade, ó. Já usei muito. Então, o Intense Opus, assim, é do meu xodó, do meu agrado. Uma colônia aqui que eu pretendo ter, assim, vários, né? Eu acredito que aqui na loja ela tem pra vender. Então, maravilhoso demais, gente. É, que mais? Um, um nacional caro que você ama. O um nacional caro que eu amo, e essa maioria aqui é tudo caro, viu? O um nacional caro que eu amei demais, foi conhecer, foi os dois da linha Make B. Esse aqui é o Make B Gold e o outro é o Make B Rose. O Make B Rose está quase cheio, porque eu tava esperando o clima ficar mais fresquinho, né? Usável. E aí eu uso mais assim em, 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 em horários que eu acho que ele combina mais. Já esse aqui é um pau pra toda a obra. Aquele batidão que eu uso desde a hora que eu acordo de manhã até a noite. É tanto que ele já tá na metade. E eu tô amando esse Make Be Gold. Então ele é considerado um perfume, perfume caro. Eu paguei no, na, no lançamento, acho que foi 169, gente. Mas foi isso. Caro pra cacete. <risos> né? Mas eu comprei com gosto porque são perfumes de uma linha muito poderosa, muito chique da, da Boticário. E essa linha Make Be é show. E eu quis muito ter o Gold e ter o Rose, tá? Só que o Gold eu, eu consegui usar mais. Por ele ter essa versatilidade do dia a dia comigo aqui. O outro baratinho que eu amo, né? Que eu tô usando bastante. Esse aqui, ó. O Restore da Avon, gente. Perfume que você paga menos de 50 reais. Eu não sei quanto é que tá os valores aí, mas não é tão caro. E ele tem lembranças demais. Associações aí com perfume La Vie Estribelle da Casa Lancome. Então, assim, esse aqui é o mais baratinho, tá? Menos de 60. E esse aqui é o mais caro. Desses aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Boticário e Avon, que eu amo. Restore. 
O outro, um, é, décima primeira pergunta. Um perfume adquirido recentemente que foi surpresa. Adquirido recentemente que foi surpresa foi o Catwalk, que não tem tanto tempo que tá aqui comigo. E por que que foi surpresa? Além do preço, eu paguei 40 reais nessa fragrância. Ele tem similaridade aí ao Narciso Rodrigues Forré. Ou seja, parece muito ao LZ tradicional que eu amo e parece muito a uma tarde na Toscana da Mahogany. Então, foi uma, uma grata surpresa conhecer, tanto pelo valor que eu paguei baixinho, e foi uma surpresa também conhecer essa fragrância do Cat Walk. Lembra muito o Narciso Rodrigues, tá, gente? Uma delícia. É, décima segunda. Um perfume atual para sensualizar. Um perfume atual para sensualizar, o Glamour Fever. Eu vou colocar ele hoje. Gente, um baita perfumão aí da Casa Boticário, tá? Esse meu logo, quando ele chegou, eu não curti muito. Ó, tem um monte de criança brincando aqui, então vocês vão ouvir barulho de criancinhas brincando aí, tá, gente? Quando ele chegou, eu não curti muito, mas aí eu passei a usar, ele foi macerando, ele foi macerando. Meu amor, ele tá muito top hoje. Então, o Globo Fever tem uma pegada quente, sensual, mulherão, bem sofisticado e eu amo. E o outro que eu acho, assim, que é pra sensualizar mesmo, porque ele vem com a pegada doce, uma proposta docinha, é o 122 da Tipo, gente. Por que, Suzy? Porque ele é docinho, gourmã e lembra muito o Pink Sugar. E tem muitos homens que gostam dessa pegada que o Pink Sugar tem, né? Uma pegada doce, de algodão doce, sabe? De infância. Então, são dois perfumes que eu acho, na atualidade, assim, pra sensualizar. 122 da Tipos e o Glamour Fever. Muito maravilhoso, gente. E agora as duas últimas perguntas. Um perfume que tá quase no final. Um perfume que tá quase no final é o Ilia, né? Flor de Laranjeira, que eu amo. Vocês sabem o quanto eu amo essa fragrância, gente. Que delícia, que delícia. Esse cheiro de flor de laranjeira me representa, me veste, sabe? Conversa comigo. Eu amo. Fico assim toda emocionada ao falar dele, tá? Então tá quase no finalmente, porque ele vem 50 ml, ó. Já tá quase no finalmente. E a última pergunta, um perfume... É, que você não usa com tanta frequência É o My Lily da Casa Boticário Por que, que eu não uso com tanta frequência se você não gosta? Amo A questão todinha é esse diabo desse borrifador <risos> Esse borrifador que vem quebrando meu juízo Quebrando minha cabeça Porque o perfume é lindo, tá? Tem essa coisa linda pra você arrumar sua penteadeira Sua vida Mas a questão é o borrifador, gente Ele não é nada anatômico assim pra você pegar e dizer Eu vou borrifar como os outros você tem que desvirar aqui, você tem que apertar. Se você aperta e tá com uma melecada de hidratante, fica meio complicado. Você tem que apertar. Eu tenho medo de apertar com muita força e acaba danificando. Eu não consegui tirar o perfume daqui. Então, tá sendo assim, ó. Um perfume custoso pra usar por conta do borrifador. Vocês acreditam? Se ele fosse desse borrifador normal que o Boticário tá trazendo aí, ia ser perfeito. Mas esse aqui, ó, eu fico com medo de apertar e dar problema, como já deu em vários perfumes aí. Inclusive, o, 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 o Lily tradicional do passado, o meu que eu tinha, era nisso aqui. E deu problema e acabei perdendo o meu perfume inteiro. Então, foi assim, gente. Um problema mesmo. Mas o perfume é incrível, tá? Ele não só tá, não tá muito usado por conta desse borrifador aqui. Que é um Deus nos acuda. É pra sentar e chorar, Boticário. Pelo amor de Jesus Cristo, melhora esse borrifador que é lindo, né? Lindo. Mas pra você deixar guardado, né? Pra você usar no diariamente, assim. E eu quero usar diariamente. Então, o mais lindo só não tá muito usado por conta disso, tá, gente? Então, é isso. Eu gosto, mas não uso com tanta frequência, assim. E eu finalizo por aqui esse vídeo com os meus perfumes do momento dentro dessa tag. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, tá? E com isso eu vou passando pra vocês os que eu mais usei, os que eu mais, né? Que eu dou preferência assim na atualidade, não que eu não ame os outros. Mas é que a gente ama. A gente tem um xodó assim, meu Deus do céu. Tem tantos outros aí que dá até um aperto no coração você citar uns e os outros ficar de fora. Mas é porque a gente vai variando, de vez ficando, trazendo temas novos aqui pro canal, né? E com isso vou até passando dica pra vocês aí. De repente vocês têm curiosidade, não conhecem? Quer conhecer e tá com dúvida, tá com medo. E a gente tá aqui pra te dar uma ajuda, te dar uma força, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada por estar comigo, pela audiência, pelo engajamento. Por vir aqui prestigiar o meu trabalho. Confiar em minhas palavras, nas minhas falas. Então, muito obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos, se assim Deus permitir. Gente, tchau, tchau.